हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो लेक्चर में हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का मॉडलिंग करने के लिए सीरीज इंपीडेंस जेड एंड संत एडमिटेंस वाई का वैल्यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कंसीडर करना पड़ेगा सो so, यहाँ पे पूरी ट्रांसमिशन लाइन में पर यूनिट लेंथ इंपीडेंस एंड एडमिटेंस के वैल्यू अज्यूम करके इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन फाइंड द ए बी सी डी पैरामीटर यहाँ पे एल यूनिट लेंथ के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एक रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है सो फॉर दिस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन स्मॉल जेड इज अज्यूम्ड एज अ पर यूनिट लेंथ सीरीज इंपीडेंस वैल्यू एंड स्मॉल वाई इज अज्यूम्ड एज पर यूनिट लेंथ संट एडमिटेंस वैल्यू सो फॉर दिस होल ट्रांसमिशन लाइन सीरीज इंपीडेंस का वैल्यू कैपिटल जेड दैट इज स्मॉल जेड मीन्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एल एंड संट एडमिटेंस का वैल्यू स्मॉल वाई दैट इज पर यूनिट वैल्यू ऑफ संट एडमिटेंस एंड मल्टीप्लाई बाय एल दैट इज अ लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सो ये ट्रांसमिशन लाइन के मॉडलिंग के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन में छोटा एक सेक्शन डेल्टा एक्स को अज्यूम करना पड़ेगा एंड ये डेल्टा एक्स रिसीविंग एंड से एक्स जितने डिस्टेंस पे है ऐसा एजम्सन ले रहे हैं सो दिस इज द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द रिसीविंग एंड एंड एट अ डिस्टेंस एक्स वी आर हैविंग दिस डेल्टा एक्स सेक्शन सो ये डेल्टा एक्स सेक्शन के लिए हमें इंपीडेंस एंड एडमिटेंस का वैल्यू लिखना पड़ेगा सो फॉर डेल्टा एक्स इंपीडेंस वैल्यू दैट इज स्मॉल जेड यूनिट लेंथ सीरीज इंपीडेंस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द लेंथ विच वी आर अज्यूमिंग दैट इज डेल्टा एक्स एंड एडमिटेंस का वैल्यू सिमिलर वे में स्मॉल वाई दैट इज फॉर यूनिट लेंथ सन एडमिटेंस मल्टीप्लाई बाय द लेंथ विच वी आर अज्यूमिंग दैट इज डेल्टा एक्स सो so, ये दोनों वैल्यू का यूज करके डेल्टा एक्स जितने सेक्शन के लिए हम इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन फाइंड द ए बी सी डी पैरामीटर फॉर द होल ट्रांसमिशन लाइन सो ये एनालिसिस करने के लिए हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा सो so, यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करा हुआ है सो एज यूजल सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट को ब्लू कलर से इंडिकेट करा हुआ है एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट को रेड कलर से इंडिकेट करा हुआ है यहाँ पे रिसीविंग एंड से एक्स जितने डिस्टेंस के पास डेल्टा एक्स सेक्शन को अज्यूम करा हुआ है वो डेल्टा एक्स सेक्शन के लिए सीरीज इंपीडेंस का वैल्यू जेड इंटू डेल्टा एक्स है एंड सन एडमिटेंस का वैल्यू वाई इंटू डेल्टा एक्स एज्यूम करा हुआ है सो नाउ एट द पॉइंट एक्स फ्रॉम द रिसीविंग एंड वी आर हैविंग द वैल्यू वी एक्स एंड आई एक्स एज अ वोल्टेज एंड करंट वैल्यू एंड वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आफ्टर द डेल्टा एक्स सेक्शन दैट इज वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये इक्विवेलेंट सर्किट में डेल्टा एक्स सेक्शन के लिए के एंड के यूज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं सो so, यहाँ पे के यूज करके ये इक्वेशन मिलेगा दैट वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द डेल्टा एक्स सेक्शन दैट इज वी एक्स प्लस द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दिस जेड इन डेल्टा एक्स सेक्शन सो दैट इज वाई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू वी एक्स प्लस जेड इन टू डेल्टा एक्स इन टू आई एक्स सिमिलर वे में हम ये नोड के ऊपर के सी एल का इक्वेशन लिख सकते हैं दैट टोटल करंट गोइंग इन टू द नोड दैट इज आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू द समेसन ऑफ द करंट आई एक्स एज वेल एज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सन्ट एडमिटन सेक्शन सो दैट इज वाई इन टू डेल्टा एक्स इन टू वोल्टेज ड्रॉप दैट इज वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स सो ओवरऑल इक्वेशन बाई यूजिंग के सी एल दैट इज आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई इन टू डेल्टा एक्स इन टू वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स अभी के बी एल के इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट वी x प्लस डेल्टा x माइनस वी एक्स अपॉन डेल्टा x 
that is equal to small z into i x so for analysis we need to consider our delta x section as small as possible so uske liye hum yahan pe limit implement karte hai so limit delta x tends to zero apply karte hai so that we can write limit delta x tends to zero v x plus delta x minus v x upon delta x that is equal to यहाँ पे डेल्टा एक्स वाला टर्म नहीं है सो so देट जो टर्म है एज इट इज जेड इन टू आई यहाँ पे लिमिट वाला टर्म है वो डिफ्रेंसिएशन के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सो डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स दट इज इक्वल टू स्मॉल जेड इन टू आई एक्स दिस इज इक्वेशन नंबर वन सिविलर वे में हम के सी एल के इक्वेशन को भी रीअरेंज करेंगे सो देट आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आई एक्स अपॉन डेल्टा एक्स दट इज इक्वल टू वाई इन टू वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स अभी ये इक्वेशन में भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई करते हैं सो देट वी कैन राइट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आई एक्स अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो y into v x plus delta x यहाँ पे दोनों ही पार्ट में delta x वाला टर्म है सो so देट दोनों ही पार्ट में हमें लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा सो so इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं d by डी एक्स आई एक्स दट इज इक्वल टू वाई इन टू वी एक्स दिस इज इक्वेशन नंबर टू अभी हम इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो वी कैन राइट डी स्क्वेर बाई डी एक्स स्क्वेर इन टू वी एक्स दट इज इक्वल टू स्मॉल जेड वन एज इट इज एंड आई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन दट इज डी बाई डी एक्स इन टू आई एक्स अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू में से डी बाई डी एक्स इन टू आई एक्स का वैल्यू ये वाले टर्म में हम इम्प्लीमेंट करेंगे so we can write d square by dx square into vx that is equal to z into y vx this is equation number 3 ab yahan pe equation number 3 mein y z that is equal to gamma square assume kar rahe where gamma is a constant so that gamma that is equal to in square root of y z अब इक्वेशन नंबर थ्री में y एंड z की जगह पे हम गेमा स्क्वायर को इम्प्लीमेंट करेंगे सो वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक डी स्क्वेर बाई डी एक्स स्क्वेर इन टू वी एक्स दट इज इक्वल टू गेमा स्क्वेर वी एक्स दिस इज इक्वेशन नंबर फोर अब यहाँ पे इक्वेशन फोर इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सो यहाँ पे हम ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वेल नोन सोल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं दैट इज वी एक्स दैट इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा रेस टू गेमा एक्स प्लस बी इंटू एप्सिलोन रेस टू माइनस गेमा एक्स एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फाइव सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फाइव With respect to x, so we will have d by dx into v x that is equal to a into gamma epsilon raised to gamma x plus b into minus gamma epsilon raised to minus gamma x. ये equation में d by dx into v x का value हम 
इक्वेशन नंबर एक में से लिख सकते हैं दैट इज स्मॉल जेड इन टू आई एक्स सो ये इक्वेशन को अगेन रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं स्मॉल जेड इन टू आई एक्स दैट इज इक्वल टू ए गामा एफ सी लोन रेस टू गामा एक्स माइनस बी गामा एफ सी लोन रेस टू माइनस गामा एक्स सो दिस इज द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ करंट दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स ये इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं आई एक्स दैट इज इक्वल टू गामा अपॉन स्मॉल जेड इन टू ए एफ सी लोन रेस टू गामा एक्स माइनस गामा अपॉन स्मॉल जेड इन टू बी एफ सी लोन रेस टू माइनस गामा एक्स सो एज वी नो दैट गामा दैट इज इक्वल टू अंडर स्क्वेर रूट ऑफ वाई इन टू जेड सो ये गामा का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में हम रखते हैं सो वी विल हैव द इक्वेशन लाइक आई एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर स्क्वेर रूट वाई जेड अपॉन जेड इन टू ए एफ सी लोन रेस टू गामा एक्स माइनस अंडर स्क्वेर रूट वाई जेड ऑन जेड इन टू बी एफ सी लोन रेस टू माइनस गामा एक्स सो हियर वी आर हैविंग अंडर स्क्वेर रूट ऑफ वाई जेड अपॉन जेड सो देट विल बी अंडर स्क्वेर रूट ऑफ वाई अपॉन जेड सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट आई एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर स्क्वेर रूट ऑफ वाई बाई जेड इन टू ए एफ सी लोन गामा एक्स माइनस अंडर स्क्वेर रूट ऑफ वाई बाई जेड इन टू बी एफ सी लोन रेस टू माइनस गामा एक्स सो हियर अज्यूमिंग अंडर स्क्वेर रूट ऑफ जेड बाई वाई दैट इज इक्वल टू कैपिटल जेड सी दैट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सो वी आर हैविंग अंडर स्क्वेर रूट ऑफ वाई बाई जेड दैट विल बी वन अपॉन कैपिटल जेड सी सो ये वैल्यू हम ऊपर वाले ये इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं सो वी विल हैव द इक्वेशन लाइक आई एफ दैट इज इक्वल टू वन अपॉन जेड सी ए इन टू एफ सी लोन रेस टू गामा एक्स माइनस वन अपॉन जेड सी बी एफ सी लोन रेस टू माइनस गामा एक्स दैट इज इक्वेशन नंबर सिक्स सो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर फाइव एंड सिक्स फिर से लिख रहा हूँ सो so, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फाइव एंड सिक्स में ए एंड बी है दो हजार कॉन्स्टेंट गामा दैट इज इक्वल टू अंडर स्क्वेर रूट ऑफ वाई इन टू स्मॉल जेड एक्स है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीविंग एंड एंड जेड सी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस और उसका वैल्यू है अंडर स्क्वेर रूट ऑफ स्मॉल जेड बाई स्मॉल वाई सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फाइव एंड सिक्स ये रिसीविंग एंड से एक्स जितने डिस्टेंस पे वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so, यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का स्पेसिफिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कॉन्स्टेंट ए और बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक कंडीशन को अज्यूम करना पड़ेगा सो so, यहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड को कंसीडर कर रहे सो एट द रिसीविंग एंड वी आर हैविंग वी एक्स दैट इज इक्वल टू वी आर आई एक्स कन्वर्ट हो जाएगा आई आर में एंड एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो सो ये तीन एजम्सन लेके हम इक्वेशन नंबर पांच और छ को फिर से लिख रहे हैं सो so, हमें वी आर एंड आई आर के इक्वेशन मिलेंगे सो वी आर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड आई आर दैट इज इक्वल टू वन अपॉन जेड सी इन टू ए माइनस बी दो इक्वेशन नंबर सेवन एंड एट अब इक्वेशन नंबर सात एंड आठ को सोल्व करके जब ए और बी कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा ए दैट इज इक्वल टू वन बाई टू वी आर प्लस I R into Z C and V that is equal to one by two V R minus I R into Z C. So the A and B constant ki value hum equation number five and six mein substitute karenge. So yaha pe equation number five and six mein se 
ये दो वी एक्स एंड आई एक्स के इक्वेशन हमने लिखे हुए हैं सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फाइव में ए की जगह पे ये ए का वैल्यू लिखा हुआ है एंड बी की जगह पे ये बी का वैल्यू लिखा हुआ है एज वेल एज इक्वेशन नंबर सिक्स में वन बाई जेड को बाहर कॉमन लिया हुआ है एंड देन ए की जगह पे इक्वेशन में ए का वैल्यू एंड बी की जगह पे इक्वेशन में से बी का वैल्यू लिखा हुआ है सो दो आर इक्वेशन नंबर नाइन एंड इक्वेशन नंबर टेन सो हमें पता है कि ए बी सी डी पैरामीटर फाइंड करने के लिए इक्वेशन के राइट right साइड पे हमें वी आर एंड आई आर के को चाहिए तो हम अपने इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट वी एक्स दैट इज इक्वल टू इन टू द ब्रेकेट एफ सी लोन रेस टू गामा एक्स प्लस एफ सी लोन रेस टू माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई टू इन टू वी आर प्लस इन टू द ब्रेकेट एफ सी लोन रेस टू गामा एक्स माइनस एफ सी लोन रेस टू माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई टू इन टू जेड सी इन टू आई आर एंड i x that is equal to 1 by z c into the bracket epsilon raised to gamma x minus epsilon raised to minus gamma x divided by 2 into v r plus epsilon raised to gamma x plus epsilon raised to minus gamma x divided by 2 into i r so ye hai equation number 11 and equation number 12 so yahan pe equation number 11 and 12 mein हाइपरबोलिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं सो अकॉर्डिंग टू द हाइपरबोलिक इक्वेशन एप्सिलोन रेस टू गामा एक्स प्लस एप्सिलोन रेस टू माइनस गामा एक्स डिवाइड बाई टू दैट इज कोस हाइपरबोलिक गामा एक्स एंड एप्सिलोन रेस टू गामा एक्स माइनस एप्सिलोन रेस टू माइनस गामा एक्स डिवाइड बाई टू दैट इज साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स सो हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज करके हम इक्वेशन नंबर इलेवन एंड ट्वेल्व कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सो वी एक्स दैट इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू वी आर प्लस जेड सी इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू आई आर एंड आई एक्स दैट इज इक्वल टू वन अपॉन जेड सी इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू वी आर प्लस कोस हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू I R so इसको हम equation number thirteen and equation number fourteen देते हैं so equation number thirteen and fourteen transmission line के receiving end से एक जितने distance के पास voltage and current का equation represent कर रहे हैं so transmission line के sending end के पास voltage and current का equation find करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन में एक्स की जगह पे एल को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा सो फॉर सेंडिंग एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज एल सो दैट वी आर हैविंग वी एक्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू वी एस एंड आई एक्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू आई एस सो वी कैन राइट द इक्वेशन नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन For the sending end, like V S, that is equal to cos hyperbolic gamma L into V R plus Z C into sine hyperbolic gamma L into I R and I S that is equal to one upon Z C into sine hyperbolic gamma L into V R plus cos hyperbolic gamma L into I R. सो ये इक्वेशन नंबर 15 एंड 16 सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड करंट एज वेल एज रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशन इंडिकेट कर रहे सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 15 एंड 16 वी कैन राइट द ए बी सी डी पैरामीटर फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सो आवर ए बी सी डी पैरामीटर फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ए दैट इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक गामा एल B that is equal to Z C into sine hyperbolic gamma L C that is equal to one by Z C into sine hyperbolic gamma L and D that is equal to cos hyperbolic gamma L. So this is the derivation of A B C D parameter for 
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 